पढ़ डॉट कॉम में आप सबको खुश आमदीद असलम आज के लेक्चर में मैं आपको वेरी लॉक का लेक्चर सिक्स आपको बताऊंगी मैं लेक्चर सिक्स में मैं आपको बिहेवियर मॉडलिंग ही कंटिन्यू करूंगी पार्ट टू मैंने पार्ट वन स्टार्ट किया था आपको डेटा टाइप्स के बारे में बताया था कंटीन्यूस असाइनमेंट के बारे में बताया था और आ, उसकी कुछ एग्जाम्पल्स दी थी तो आज मैं कंटीन्यूस असाइनमेंट को कंटिन्यू करूँगी और उसकी कुछ मज़ीद एग्ज़ाम्पल्स दूँगी आपको उसके मज़ीद फंक्शन बताऊँगी और फिर मैं डेटा फ्लो या आर टी एल मॉडलिंग को एक्सप्लेन करूँगी उसमें ऑलवेज लॉक्स होते हैं वो लेवल और सेंसिटिव चीज़ों को कैसे डील करता है और मैं आपको कॉम्बिनेशन बताऊँगी कंटिन्यूस असाइनमेंट का और डेटा फ्लो मॉडलिंग का कंकेटिनेशन ऑपरेटर इसका की सिंबल होता है कर्ली ब्रेकेट कॉमा एंड कर्ली ब्रेकेट कंकेटिनेशन के मतलब नाम से आपको जाहिर होगा दो चीज़ों को कंकेटिनेट कर देना एक दूसरे के साथ जोड़ देना आगे पीछे रख देना ठीक है अब मेरे पास एक मॉड्यूल है ए बी सी मॉड्यूल जिसमें मेरे चार इनपुट्स हैं जिसमें ए और बी मेरी थ्री बिट्स हैं और सी मेरी सिक्स बिट इनपुट है और डी मैं सी को जो कि मेरी आउटपुट है जो सिक्स बिट है उसको मैं ए और बी की वैल्यूज दूंगी इस तरह ए की पहले तीन बिट्स आएंगी फिर बी की तीन बिट्स आएंगी और सी की छः बिट्स बन जाएंगी इसी तरह सी को मैं फिर असाइन करके देखूँगी ए की एम एस पी बी की एम एस पी फिर ए की दो बिट्स फिर बी की दो बिट्स इस तरह सी में मेरे पास आ जाएगा छः बिट का नंबर इन सबको मैंने कंकेटिनेट कर दिया हुआ है इसी तरह डी सी इनको मैंने कंकेटिनेट किया हुआ है इसका मतलब है कि पहले डी की एम एस पी होगी एंड देन छः बिट्स होंगी सी की अगर मैं सी पहले लिखती हूँ तो डी एल एस बी के तौर पर आ जाएगा ये तरतीब को आपने ध्यान रखना है ए की तीन बिट्स बी की तीन बिट्स एंड देन एक बिट वन बिट जीरो क्योंकि ये छः बिट्स बनती थी और ये सातवें बिट क्योंकि आउटपुट में सात सात बिट्स हैं इनपुट में भी सात बिट्स होनी चाहिए इस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा इस तरह ये कंकेटिनेशन हो गई है चलते हैं नेक्स्ट एड सब ऑपरेटर इनके लिए सिम्बल्स होते हैं प्लस एडिशन के लिए और माइनस सब्टशन के लिए मैंने एक एडर बनाया है जिसमें ए बी दो इनपुट्स हैं सी इन Uh, इसकी कैरी इन है सम इन सी आउट ए और बी थ्री बिट नंबर्स हैं सी इन वन बिट नंबर्स है सम भी थ्री बिट और सी आउट मैंने क्या करना चाहती हूँ मैं ए और बी और सी इनको ऐड करके uh, कुछ ऐसा मेथड uh, बनाना चाहती हूँ कि इनका जो एम एस बी है द मोस्ट सिग्नि uh, जो हाई बिट है uh, उसको मैं कैरी आउट को दे देती हूँ क्योंकि कैरी आउट में हाई uh, बिट आती है और सम में मैं इसकी लीस्ट छः बिट्स दे देती हूँ तीन बिट्स दे देती हूँ ठीक है ए और बी और सी इन ये टोटल हमारे पास बनती है तीन जमा तीन और सी इन ये एक बिट है इनको मैं जमा करती हूँ इनका मैक्सिमम आंसर तीन जमा तीन जमा एक का फोर बिट आ सकता है इसलिए मैंने ये फोर बिट की आउटपुट लिख दी अगर हम इसको जाइलिंग्स पे रन करें तो क्या होगा ओके जाइलिंग्स पे चलते हैं जाइलिंग्स पर मैंने ये सारा कुछ लिखा हुआ है देखें मैं इसकी आर्टिल्स के मेटिक आपको दिखा देती हूँ बी थ्री बिट है ए थ्री बिट है सी इन वन बिट है डेटा ए डेटा बी रिजल्ट विच इज़ सम इन सी आउट इसको अगर आप देखें तो ये भी आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है मॉड्यूल ऑफ एडर एड सब और फोर बिट ठीक है ये एड सब आपने बनाया है वो एडिशन भी हो रही है उनकी सब्टशन भी हो रही है ठीक है डिपेंड uh, करता है कि आपने प्लस का साइन यूज़ किया है या माइनस का यूज़ किया अगर आप माइनस का यूज़ करते हैं तो सब्टशन हो जाएंगे थी सेम मॉड्यूल को सब्टशन के लिए भी यूज़ किया जा सकता है तो ये था हमारा एड सब ऑपरेटर अब हम चलते हैं हमने एक एडर जिसके लिए हमें इतने ज़्यादा गेट्स यूज़ करना पड़ते थे एग्जॉर्स एंड तो इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस था उसको हमने एक सिंगल असाइनमेंट से रिप्रजेंट कर लिया रिलेशन ऑपरेटर रिलेशन ऑपरेटर्स क्या होते हैं लेस देन ग्रेटर देन इक्वलिटी लेस देन और इक्वल ग्रेटर देन और इक्वल नॉट इक्वल सो दिस इज़ अ कंपेरेटर हमने चेक करना है दो नंबर से हमारे पास ए बी आया ए बी ए बी से छोटा है बी के इक्वल है या बी से बड़ा है दिस इज आउटपुट ए ग्रेटर देन बी ए लेस देन बी एक्वल टू बी ठीक है इनपुट थ्री बिट्स हैं आउटपुट दिस थ्री ठीक है दो इनपुट्स हैं और ईच इनपुट 
तीन बिट के असाइन हमने क्या किया ए लेस देन बी को वन कर दो जब ए लेस देन बी हो ठीक है ए इक्वल टू बी इसको वन कब करना है जब ये इक्वल हो और इसको आ, कब वन करना है जब ए बी से ग्रेटर हो जाइल्स भी इसको चला कर देखते हैं तो ये मेरे जाइल्स पे प्रोग्राम बनाया हुआ है इसका आर्टियल स्केमेटिक देखते हैं आ, ये देखिए ये हमारे पास एक कंपेरेटर बना है जिसके नाम भी यहाँ पे लिखा हुआ है कंपेरेटर ए इक्वल टू बी दिस इज़ कंपेरेटर ए ग्रेटर दैन बी एंड दिस इज ए लेस दैन बी ये क्या करता है हमारा ये उनको ए और बी को ऐड करता है और इनका रिजल्ट कंपेयर करता है ऐड करके या सप्रेक्ट करके अगर इन, इनका आंसर ज़ीरो आता है तब वो कहते हैं कि इक्वल है इसी तरह ए लेस दैन बी का है पूरा सर्कट ए ग्रेटर दैन बी का जो इतने लंबी हमें टेबल्स लिखना पड़ते थे पहले कंपेरेटर्स के लिए और इतनी ज़्यादा चीज़ें इतने ज़्यादा गेट्स लिखना पड़ते थे वो काम हमारा तीन स्टेटमेंट्स में हो गया है ये कॉन्टीन्यूस असाइनमेंट का फ़ायदा होता है खैर नेक्स्ट चलते हैं शिफ्ट ऑपरेटर शिफ्ट ऑपरेटर किसी भी इनपुट को लेफ्ट शिफ्ट या राइट शिफ्ट कर देता है ये हमारा लेफ्ट शिफ्ट है जब भी लेफ्ट शिफ्ट होते हैं वन से इसका मतलब है कि हम वाई को टू से मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसी तरह हम राइट right शिफ्ट कर देते हैं हम शिफ्टिंग ऑपरेशन को होल्ड कर देते हैं शिफ्टिंग ऑपरेशन बहुत ज़्यादा यूज़ हो, होता है हमारे कंप्यूटर प्रोग्राम्स में तो शिफ्टिंग ऑपरेशन सिर्फ और सिर्फ आपने एक स्टेटमेंट से कर लिया रेप्लीकेशन ऑपरेटर वट इज़ रेप्लीकेशन ऑपरेटर मतलब आपने एक चीज़ को रेप्लीकेट किया एक चीज़ की जगह दूसरी जगह से लिखी देखें एन ऑफ ए किसी भी वेक्टर की आपने दो बिट्स लेनी हो या एन नंबर ऑफ बिट्स लेनी हो तब आप ये ऑपरेटर यूज़ करते हैं फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक्स है और ये वाई है वाई मेरे पास सेवन बिट है और एक्स थ्री बिट है मैं ये चाहती हूँ कि मैं एक्स की आ, कुछ बिट्स पकड़ कर उसको रेप्लीकेट करूँ रेप्लीकेट कितने टाइम्स करूँ एन टाइम्स रेप्लीकेशन होती है अब एक्स में बस थ्री बिट नंबर है और ये सेवन बिट नंबर है मैं एक्स को टू टाइम्स रेप्लीकेट करूँगी मैं आ, इसको ऐसे भी लिख सकती थी एक बार एक्स देट को बाद देन एक्स देट वन बिट वन लेकिन मैंने क्या किया कि रेप्लीकेशन ऑपरेटर यूज़ किया और भी लिख दिया ये बहुत छोटा सा केस है अगर आपके पास अगर आप एक चीज़ को रेप्लीकेट करना चाहें हंड्रेड टाइम्स तब हम हंड्रेड टाइम्स वो चीज़ लिखेंगे तो ये आपका बहुत इनफिशेंट प्रोग्राम होगा इसलिए आप उसको एन की जगह हंड्रेड लिख देंगे और एप्लीकेशन ऑपरेटर यूज़ करते हुए हम अपना काम कर लेंगे ओके चलते हैं डेटा फ्लो एंड आर्ट के मॉडलिंग की तरफ ये मैंने आपको कंट्रीज और साइन मॉडलिंग की कुछ एग्जांपल्स दी जो कि लास्ट टाइम मैं आपको नहीं दे सकी इसमें मैंने आपको कुछ नई चीज़ों का बताया कंकेटिनेशन ऑपरेशन का देन मैंने शिफ्ट ऑपरेटर्स का एड सब का रिलीज ऑपरेटर्स का एंड एप्लीकेशन ऑपरेटर का चलते हैं आर टी मॉडलिंग की तरफ आर टी मॉडलिंग जो है वो बहुत ही मज़े की है कैन से ये मुझे बहुत पसंद है प्रोसीजर ब्लॉक स्टेटमेंट्स आर एक्जीक्यूटेड इन अ सिक्वेंशल मैनर सिक्वेंशल नोटेड डाउन कंटिन्यूस असाइनमेंट कम्बिनेशनल्स के लिए यूज़ होती थी लेकिन अगर आप सिक्वेंशियल सर्किट बनाना चाहते हैं जो कि सिक्वेंस पर प्रीवियस वैल्यूज़ पर डिपेंड करता है तो आपको प्रोसीजर ब्लॉक्स यूज़ करना पड़ेंगे या आर टी एल मॉडलिंग यूज़ करना पड़ेगी प्रोसीजर ब्लॉक्स दो हैं इनिशियल ब्लॉक और ऑलवेज ब्लॉक इनिशियल ब्लॉक ऐसा ब्लॉक है जिसमें आप आ, किसी भी चीज़ को वैल्यू असाइन करते हैं इनपुट्स को वैल्यू असाइन करते हैं और ऑलवेज ब्लॉक इट एक्सिक्यूट्स इन्फिनिटली इट इज़ सेम एज वाइल वन लू ऑलवेज हमेशा चलता रहेगा कैन बी कंट्रोल्ड बाई सेंसिटिविटी लिस्ट वाइल कंडीशन जैसे वाइल के अंदर कंडीशन लगाकर उसको कंट्रोल किया जा सकता है इसीलिए और इसी तरह ऑलवेज ब्लॉक को भी कंट्रोल किया जा सकता है ऑलवेज सेंटेक्सेस क्या क्या है ऑलवेज एड सेंसिटिविटी लिस्ट मतलब कोई कंडीशन या सेंसिटिविटी का मतलब है कि ये किन इनपुट्स पर डिपेंड करता है और क्या आउटपुट्स मतलब आ, किन आउटपुट्स के चेंज होने से ऑलवेज ब्लॉक अपनी वैल्यूज़ को चेंज करेगा या मॉडिफाई करेगा बिगिन स्टेटमेंट एंड स्टेटमेंट ये बहुत ज़रूरी है और बिगिन और एंड के दरमियान आप अपना काम लिखते हैं जॉब करवाना चाहते हैं इसकी टाइप्स क्या है ऑलवेज ब्लॉक दो टाइप्स का होता है लेवल सेंसिटिव एंड एच सेंसिटिव लेवल सेंसिटिव ऑलवेज ब्लॉक का मतलब है जो कि किसी भी इनपुट के 
लेवल पर डिपेंड करता है अगर वो वन है तो वो अपनी आउटपुट कुछ और देगा अगर ज़ीरो है तो कुछ और देगा एन सेंसिटिव का मतलब है कि किसी भी इनपुट के ज़ीरो से वन होने के दौरान जो राइजिंग एज है इस पर ऑल एज लोग अपनी वैल्यू चेंज करते हैं या फॉलिंग एज पर या दोनों एजेस पर ये होते हैं एज सेंसिटिव ऑलवेज ब्लॉक को अगर हम लेवल सेंसिटिव ऑलवेज ब्लॉक यूज़ करें ऑलवेज एट ए और बी और सी आप और की जगह कॉमर्स भी यूज़ कर सकते हैं बिगिन एंड एंड ई इज इक्वल टू दिस एंड बी इज इक्वल टू दिस ये मैंने सिंपल ऑपरेटर्स यूज़ किए हैं बिट वाइज ऑपरेटर्स की यूज़ किए हैं ऑलवेज ब्लॉक की एक और मेन बात है कि आप ऑलवेज ब्लॉक में कोई भी आउटपुट आपकी आती है कोई भी आउटपुट आती है आपको उसको रेज डिक्लेयर करना पड़ता है अदरवाइज ऑलवेज ब्लॉक आपका एरर दे देगा ओके लेट्स चेक कि ये एरर देता है या नहीं uh, इसमें चेक करते हैं अपने जाइलिंग्स में ये मैंने लिखा है रेज ई एन डी इसको अगर मैं सिंथिसाइज करती हूँ तो मेरे पास कोई एरर नहीं आएगा मुझे सिंपली <coughs> अपना सर्कल बना देगा ये आर्टियल मॉडलिंग है इसकी ओके okay, ये मेरे पास सर्कट बना अगर मैं रेज नहीं लिखती फर्श करिए मैं इसको अनकमेंट कर देती हूँ और फिर इसको मैं सिंथेसाइज करती हूँ तो एरर आ गया एरर क्या है लेट्स चेक द एरर एरर है ई इज नॉट अ लीगल रेज और वेरिएबल वन वैल्यू ठीक है लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द ब्लॉकिंग स्टेटमेंट 27 ई को अगर आपने रेज डिक्लेयर नहीं किया तो ये ब्लॉकिंग स्टेटमेंट बन जाएगी ब्लॉकिंग और अनब्लॉकिंग स्टेटमेंट्स के बारे में मैंने आपको थोड़ा सा आइडिया दिया था इसको मजीद भी हम पढ़ेंगे दिस इज रेफरेंस टू स्केलर वाई डी इज नॉट अ लीगल रेज और वेरिएबल हमने इसको रेज और वेरिएबल डिक्लेयर नहीं किया इसलिए ये एरर आ रहा है ओके लेट सी ये देखिए इसको मैंने और की जगह कॉमा लिख दिया है ये भी सही है ई इज इक्वल टू डी आप कुछ भी लिख सकते हैं इसके अंदर ए बी क्यों अगर मैं ए बी लिखती हूँ ऑलवेज ब्लॉक की सेंसिटिविटी लिस्ट में तब सी के चेंज होने से ऑलवेज की वैल्यू चेंज नहीं होती इसको हम मॉडल से पे चेक करते हैं टेस्ट करने के लिए इस चीज़ को चेक करने के लिए कि आया अब सी की चेंज होने से क्या ये चीज़ चेंज होती है या नहीं हमें मॉडल सिम का इस्तेमाल करना पड़ेगा या हम टेस्ट वेज वे फॉर्म बना लेते हैं जाइलिंग्स में मॉडल सिम का इस्तेमाल करते हैं मॉडल सिम में मेरे आ, पहले मुझे एक फाइल बनाना पड़ेगी टी बी ए बी सी ये टाइम स्केल यूनिट है ये आपको ऐड करना होता है इसके बगैर मॉडल सिम आपका टाइम कैक्टाइज नहीं करता याद रखिए कि जो इस मॉड्यूल का नाम होगा वही इस फाइल का नाम होना चाहिए अगर मैं इसको नई सीरीज से फाइल को बनाती हूँ फर्श करिए कॉपी पेस्ट देन मैं यहाँ पर पेस्ट करती हूँ इसको मैं सेव करती हूँ टी बी डॉट ए बी सी ठीक है मुझे इसी नाम से सेव करना पड़ेगा और नहीं मेरा सारा ख़राब होगा मैंने इसमें किया क्या है मैंने एक मॉड्यूल बनाया मॉडल uh, सिम में हमने इनपुट्स को रेज डिक्लेयर करना होता है और आउटपुट्स को वाई ये मेरे पास मॉड्यूल था ए बी सी मॉड्यूल इसको मैंने कॉल किया है यहाँ पर एंड देन मैंने इनिशियल बिगिन इनिशियल ब्लॉक लगा दिया इनिशियल ब्लॉक में मैं इनपुट को वैल्यूज देती हूँ एंड देन दिस इज़ द डिले मैन मैंने ऑल पॉसिबल कम्बिनेशन ए बी सी और ए बी और सी के लिए इस्तेमाल किए हैं और उनके दरमियान डिले दिया है ताकि मैं एक वेव बना सकूँ और मैं अपना बिहेवियर चेक कर सकूं कि क्या होता है फिल वक्त जो मेरे पास ए बी सी मॉड्यूल है वो ये है जिसमें ऑलवेज ब्लॉक में ए और बी और सी तीनों चीज़ें मैं चलती हूँ मॉडल सिम में ओके मॉडल सिम में प्रोजेक्ट बनाना मैंने आपको सिखाया था यहाँ पे मैंने वैल्यूज फाइल सेट किए हैं दिस इज़ ए बी सी फाइल जहाँ पर मैंने सेव की हुई थी उसको मैं यहाँ पर ले आई हूँ और दिस इज़ टी बी ए बी सी फाइल इसको मैं कंपाइल uh, इन दोनों को मैंने कर दिया अब मैं इनको सिमुलेट करती हूँ दिस इज सिमुलेट वर्क वर्क में जाकर आप टेस्ट बेंच वे फॉर्म को चूज़ करेंगे टेस्ट बेंच वाली फाइल को चूज़ करेंगे और ओके दबा देंगे अब सिमुलेशन रिजल्ट आएगा uh, ये मेरे पास डिफॉल्ट विंडो है ऑब्जेक्ट्स और ये मेरे पास दूसरी विंडो है मैं क्या करती हूँ मैं एड पर जाकर एड टू वेव करती हूँ ऑल आइटम्स इन द रीजन मेरे पास एक वेव फॉर्म की विंडो आ जाएगी जो कि 
ये इसमें मैं इसको रन करूँगी तो अब इसको चांसर आ जाएगा मैं जूम आउट करती हूँ और को प्रेस करने से आप देख रहे हैं कि मेरे पास कुछ वेब फॉर्म्स बनी है जो कि ए बी और सी की डिफरेंट वैल्यूज के लिए मुझे डिफरेंट आउटपुट्स दे रही हैं ठीक है अब अगर मैं अपने ए बी सी ऑलवेज ब्लॉक में सी को हटा देती हूँ ठीक है और फिर मैं इसको कंपाइल करती हूँ प्रोजेक्ट विंडो में ठीक है इसके बाद मैं सिमुलेट दोबारा से करती हूँ वर्क टी वी ए बी सी ओके ठीक है अब मैं अपनी वेब फॉर्म चेक करती हूँ जो मेरी वेब फॉर्म विंडो है ये और मैं इस चीज़ को रन करती हूँ एक मिनट मैंने अभी ऑल आइटम्स इन द वेब एड टू वेब नहीं किया मेरे पास कोई वेब नहीं आएगी टू वेब ऑल आइटम्स इन द रीजन देन वेब देन रन वो अभी भी नहीं आए एट मिनट ये लीजिए खुद ही आ गए अच्छा इसको मैंने रन किया तो अब मैं क्या करती हूँ जूम आउट करती हूँ ठीक है अच्छा अपनी वे फॉर्म को देखिए हमारे पास फंक्शन है ईज इक्वल टू ए एंड बी और सी इसका मतलब है E मेरे पास वन होगा जब आया C वन होगा या A और B दोनों वन होंगे अच्छा अब मेरे पास ये है ज़ीरो ज़ीरो वन अगर आप देखें ज़ीरो ज़ीरो वन ठीक है ज़ीरो 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 तो E मेरे पास ज़ीरो आ गया ज़ीरो ज़ीरो वन केस E वन हो गया D ज़ीरो है D एन गेट है A और C का दिस इज़ ज़ीरो वन ज़ीरो ई भी ज़ीरो है डी भी ज़ीरो है ठीक है इसी तरह ये आपको सारे कॉम्बिनेशन वेब फॉर्म्स बता देती हैं इसको आपको चेक करना पड़ता है मॉडल सी में हम नेक्स्ट देखेंगे हम कुछ ऐसे कमांड्स भी यूज़ कर सकते हैं जिससे हम मॉडल सिम के जो रिजल्ट्स हैं उनको एक फाइल में डिस्प्ले कर दें या आउटपुट विंडो में डिस्प्ले कर दें फिलहाल फिलहाल हम वेब फॉर्म्स पर इतफा करते हैं लेवल सेंसीटिव ऑलवेज ब्लॉक अच्छा ऑलवेज ब्लॉक लेवल सेंसीटिव जो होते हैं उनमें एक प्रॉब्लम होती है ब्लॉकिंग और नॉन ब्लॉकिंग स्टेटमेंट्स की या फंक्शन देखें ए इज़ इक्वल टू बी दिस इज़ बी इज इक्वल टू सी और ये सी इज इक्वल टू ए जब भी कभी ए बी और सी में चेंज आएगा ए की वैल्यू बी बी की वैल्यू ए को मिल जाएगी सी की बी को और ए की सी को ये देखिए देखिए वो क्या रहा है ये देखिए बी की वैल्यू ए के पास आ गई सी की वैल्यू बी के पास आ गई ये ठीक हो गया लेकिन ये हम चाहते थे कि सी को एक ही वैल्यू मिले जो कि उस वक्त थी जो कि ज़ीरो थी लेकिन अब एक ही वैल्यू अपडेट हो चुकी है इसने सीक्वेंस वाइज स्टेटमेंट्स को देखा है तो अब तो वो उसी वैल्यू को रिपीट कर रहा है जबकि ये हमारे रिजल्ट ख़राब है अगर हम इसको इस तरह से लिखते हैं पहले उल्टा लिखते हैं तब तो हमारा आंसर सही आ जाएगा देखिए अब आंसर हमारा क्या आ रहा है C को A की वैल्यू मिली B को C की वैल्यू इसका मतलब A की जो वैल्यू है वो आगे ट्रांसफ़र हो रही है देखिए ठीक है ये ऑलवेज ब्लॉक सिक्वेंशल सर्किट है और ये सीक्वेंस वाइज चलता है आ, अब यहाँ पर एक चीज़ काबिल गौर है हमें ख़ास ध्यान रखना पड़ता है इनकी अरेंजमेंट पर क्योंकि अगर इनकी अरेंजमेंट इस केस में शिफ्टिंग ऑफ ए हो रहा है और इस केस में मतलब अभी तक तो हमें कोई ऐसा ख़ास प्रोसेस नज़र नहीं आ रहा आपको सीक्वेंस का ख़ास ध्यान रखना पड़ता है इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है ऑलवेज ब्लॉक यूजेस प्रोसीजरल असाइनमेंट्स विद इन ऑलवेज ब्लॉक स्टेटमेंट्स आर एग्जीक्यूटेड इन अ सीक्वेंशियल मैनर ठीक है वेन एवर अ वेरिएबल इन द सेंसिटिविटी लिस्ट चेंजेस द ऑलवेज ब्लॉक वेक्स अप एंड एग्जीक्यूट्स इट्स इनक्लोज स्टेटमेंट्स लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द प्रोसीजरल असाइनमेंट नीड्स टू बी ऑफ टाइप रेज दैट इज आउटपुट जो है उसको रेज होना चाहिए वरना एरर प्रोड्यूस होता है बिगिन एंड विल बी नीडेड इफ मल्टीपल स्टेटमेंट्स एग्जिस्ट अगर ऑलवेज ब्लॉक के अंदर एक स्टेटमेंट होती है तो हमें बिगिन एंड की जरूरत नहीं होती अदरवाइज हमें जरूरत होती है एच सेंसिटिव ऑलवेज ब्लॉक एच सेंसिटिव का मतलब है क्लॉक हम एक क्लॉक के पॉजिटिव एज पर या नेगेटिव एज पर कोई काम करवाना चाहते हैं फॉर एग्जांपल ये 
एट पॉजिटिव एज क्लॉक वाई इज इक्वल टू एक्स इस चीज़ को समझने के लिए भी हम मॉडल सिम के वेब फॉर्म्स को देखते हैं तो सबसे पहले हम जाइलिंग्स पे काम करते हैं आप देखें कि एक डी फ्लिप फ्लॉप बन रहा है ठीक है मतलब एक्स पॉजिटिव एज क्लॉक पर वाई को हम एक्स की वैल्यू दे देते हैं अगर मैं इसको जाइलिंग्स पे रन कर लूँ जो कि मैं कर चुकी हूँ ये मैंने सेम प्रोग्राम लिखा है इसका ये डी फ्लिप फ्लॉप देखें ठीक है अब मैं इसको आ, इसकी वैल्यूज़ को चेक करने के लिए मॉडल सिम देखती हूँ फिर मैं आपको टेस्ट बेंच प्लेटफॉर्म्स के बारे में बताऊँगी जो कि जाइलिंग्स में होती हैं मॉडल सिम में क्लॉक बनाने के लिए हमें कुछ एक्स्ट्रा स्टेप्स करना पड़ते हैं जो मैं आपको दिखाऊँगी यहाँ पे मैं उसी को चेंज कर रही हूँ मेरे पास ये ए मॉड्यूल है जो कि नए वाला और टेस्ट बेंच में मैं पहले एक फॉर लूप यूज़ करूँगी फॉर लूप हमारे क्लॉक के लिए इस्तेमाल होती है अच्छा फॉर एवर लूप बनाते हैं इनिशियल बिगिन ब्लॉक में इनिशियल बिगिन पहले क्लॉक की वैल्यू जीरो दे दें ठीक है देन फॉर एवर आफ्टर द डिले ऑफ टेन साइकिल्स ऑफ द क्लॉक आपका क्लॉक जो है वो अपने नेगेटिव के इक्वल हो जाएगा तो यहाँ पे इक्वल आएगा और ये आपकी स्टेटमेंट होगी एंड कि आपके वन के क्लॉक आपने बना लिया अब आप एक्स की वैल्यूज चेंज करो एक्स ज़ीरो और आप फाइव का डिले दो टेन का नहीं फाइव का डिले दो एक्स को वन करो देन आप टेन का डिले दो एक्स को ज़ीरो कर दो फाइव का डिले एक्स को कर दो ठीक है क्लॉक अपनी वैल्यू हर दस साइकिल्स के बाद चेंज करेगा इसका मतलब हर पाँच साइकिल के बाद अगर हम कोई एक्स की वैल्यू चेंज करते हैं तो उसका कोई असर नहीं होगा वाई पर वाई की वैल्यू चेंज नहीं होगी इसको हम सेव कर देते हैं और कंपाइल करते हैं सब दोनों को और सिमुलेट कर देते हैं अपने पुराने मेथड से ठीक है सिमुलेट हो रहा है चलते हैं अब इस पर वेव फॉर्म्स पर इसको रन किया जूमआउट किया अभी देखिए ये मेरे पास एक्स है जिसको मैंने वन किया हुआ है पॉजिटिव ऑफ क्लॉक पर हमारी जो एक्स की वैल्यू थी वो वाई को मिल गई अब मैंने एक्स को चेंज किया है लेकिन यहाँ पे क्लॉक का पॉजिटिव एच नहीं है इसलिए वाई चेंज नहीं होगा एक्स को मैंने जीरो कर दिया लेकिन वाई वन है क्योंकि क्लॉक का पॉजिटिव एच नहीं है दिस इज़ नॉट लेवल ट्रिगर दिस इज एच ट्रिगर इसको अगर मैं थोड़ा सा सूम करूँ अब देखिए मैंने इसको वन किया है इसको चेंज किया है लेकिन क्लॉक का नेगेटिव एच था कोई फ़र्क नहीं पड़ा वाई पर वाई पर फ़र्क सिर्फ तब पड़ेगा जब क्लॉक की पॉजिटिव एच होगी और यहाँ पर हर क्लॉक की पॉजिटिव एक्स की वैल्यू वन ही है खैर मैं थोड़ी सी चेंजिंग करती हूँ आपको फ़र्क नज़र नहीं आएगा वरना टेस्ट बेंच पर जाकर मैं इसको ज़ीरो करती हूँ ओके लेट्स सी व्हाट हैपेंस नाउ इसको कंपाइल किया सिमुलेट किया इसको रन करिए जूम आउट हाँ अब इस वैल्यू पर क्लॉक की पॉजिटिव पॉजिटिव वैल्यू पर एक्स ज़ीरो हो गया है ठीक है और वाई ज़ीरो है ये चीज़ मैं आपको दिखाना चाहती थी कि क्लॉक की सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू पर पॉजिट क्लॉक कर पॉज एच ऑफ द क्लॉक पर आपकी एक्स की वैल्यू वाई को साइन होगी वरना नहीं होगा ये है आपका ऑलवेज क्लॉक का काम हम चलते हैं नेक्स्ट डी फ्लिप फ्लॉक सिंक्रोनस रीसेट सेट एंड रीसेट सिंक्रोनस का मतलब होता है आप अपने सेट और रीसेट को भी क्लॉक से चेंज करें आपने इनपुट दे दी आउटपुट दे दी डी फ्लिप फ्लॉक बताया इसमें क्या होगा If reset is वन at positive edge clock, if reset is वन then आपकी Q जीरो जो आपकी output है Q वो जीरो हो जाएगी और Q बार आपकी वन हो जाएगी Next 
एल्स इस सेट इज वन देन क्यू सेट हो जाएगी और क्यू बार जीरो हो जाएगी एल्स क्या होगा क्यू इज इक्वल टू डेटा एंड क्यू बार इज इक्वल टू नॉट ऑफ डेटा ये बड़ा सिंपल सा फंक्शन है इसको आप खुद प्लॉट करके देखिएगा और इसका मॉडल सिम भी बनाइएगा मैं आपको हाँ मैंने आपको जाइलिंग्स का टेस्ट बेच वे फॉर्म बताना थी वो मैं बताती हूँ आपको जाइलिंग्स पर टेस्ट बेच वे फॉर्म देखने का जो तरीका है वो नस्बता आसान है क्योंकि इसमें वो टेस्ट फॉर्म बेंच का जो चीज़ें होती हैं हमें सिर्फ वे फॉर्म में वैल्यूज देना होती हैं हमें कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती लेकिन ये बनाते कैसे हैं यहाँ पर आप सोर्सेज में जाइए और इसको बिहेवियर कर दीजिए यहाँ पर एक न्यू सोर्स ऐड करिए जो कि टेस्ट बेंच वे फॉर्म का होगा और इसमें आप नाम टी बी ए बी सी रख लीजिए नेक्स्ट यही मॉड्यूल है फिलहाल आपके पास इसको भी आपने सेलेक्ट करना है फिनिश ठीक है ये मुझसे वो स्पेसिफिकेशन पूछेगा मैं क्लॉक की कौन से इनपुट पर मतलब करना चाहती हूँ राइजिंग एज पर ये क्लॉक की इन्फॉर्मेशन आ गई क्लॉक में बस ये है एक ही क्लॉक है मल्टीपल क्लॉक्स नहीं है इसी तरह और ये चीज़ मेरे पास टाइमिंग में इसको इंक्रीज भी कर सकती हूँ यार थाउजेंड एनो सेकेंड रहने दीजिए फिलहाल फिनिश ये मेरे पास एक वेब फॉर्म का पैटर्न आ जाएगा टी बी ए बी सी डॉट टी बी डब्ल्यू इसमें मैं एक्स को वैल्यूज दूंगी डिफरेंट ठीक है और मैं चेक करूंगी कि मेरी आउटफुट पर क्या फ़र्क पड़ता है इसको मैंने कंट्रोल इससे सेव कर दिया और मैं यहाँ पर गई और फिर मैंने जाइलिंग्स आई एस सी सिमुलेटर में जनरेट एक्सपेक्टेड सिमुलेशन की एंड देन यस यस और इसको मैंने किया से सिमुलेट बिहेवियर मॉडलिंग ये देखिए ये टेस्ट पेंस जो कि हमने मॉडल सिम में नोट पैड पर खुद लिखा था फॉर एवर यूज करके हमने क्लॉक बनाया था ये फॉर एवर लूप यूज़ हुई हुई है लेकिन इसने कॉन्स्टेंट यूज़ किए हुए हैं तो हमने जो काम वहाँ पे किया था यहाँ पे ये टेक्स्ट फाइल और टेक्स्ट एरर ये वो चीज़ें जो कि मैं आपको नेक्स्ट बताऊँगी इससे ये होता है कि आप एक फ़ाइल ओपन कर सकते हैं एफ ओपन से देन डिस्प्ले करते हैं अगर आपका कोई एरर नहीं आता दैन आप डिस्प्ले करते हैं कि कोई एरर और वार्निंग्स नहीं है और अगर आपका एरर आता है दैन आप अपने एरर डिस्प्ले कर देते हैं ये आपकी वो फाइल हो जाती है ये एडवांस लेवल का टेस्ट बेंच है ये इन्होंने इनिशियल पीरियड में एक्स को डिफरेंट वैल्यूज दी कुछ डिलेज के बाद ठीक है अब सिमुलेशन रिजल्ट क्या है क्लॉक के पॉजिटिव एज पर एक्स की वैल्यू वन थी तो वाई की वैल्यू वन होगी अब क्लॉक का पॉजिटिव एज ये है ये आ, ये वाला इसके पॉजिटिव एज पर वाई की एक्स की वैल्यू जीरो थी तो वाई की भी जीरो होगी एक्स की वैल्यू वन थी तो वाई की भी वन होगी अदरवाइज अगर इसके दरमियान में हम एक्सचेंज करते उसका कोई असर नहीं होता हमेशा पॉजिटिव एज ऑफ क्लॉक पर ही चेंज आता है ये था हमारा बिहेवियर मॉडलिंग जो कि जाइलिंग्स पर मैंने आपको करके दिखाया इसी तरह चलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कंटिन असाइनमेंट आर टी एल ये असाइन स्टेटमेंट मैंने लिख दी क्यू बार को साइन कर दो क्यू नॉट और फिर पॉजिटिव एज क्लॉक पर रीसेट सेट एंड क्यू मतलब क्यू बार को मैंने बाहर निकाल दिया ए सिंक्रोन सेट रीसेट का मतलब होता है कि सेट और रीसेट आपके क्लॉक पर डिपेंड करते हैं बल्कि सेट और रीसेट भी पॉजिट सेट होता है पॉजिट रीसेट होता है इसके दरमियान में स्पेस आएगी इस केस में क्या होगा इस केस में जब भी रीसेट वन होगा तो हमारी आउटपुट जीरो हो जाएगी ये क्लॉक पर डिपेंड नहीं करेगा जब भी सेट वन होगा हमारी आउटपुट सेट हो जाएगी क्लॉक पर क्लॉक का इंतज़ार नहीं करेगा इसको आपने कुछ जाइलिंग्स पर करके चेक कर लें और डेटा फ्लो मॉडलिंग की मजीद एग्जांपल्स तो अगर आप देखना चाहते हैं ट्रांसपेरेंट ले लैच है जिसको हम डी लैच भी कहते हैं वो बना कर देखिए टू बीट कंपेरेटर और ये आप खुद करके देखिएगा जो मैं आपको बना चुकी हूँ उसको जाइलिंग्स पर भी करिएगा और मॉडल सिम पर भी करिएगा और आज के लिए लेक्चर काफ़ी लंबा हो गया आज के लिए इतना ही बहुत है थैंक यू वेरी मच तब तक अलाफिज मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ और अच्छी तैयारी के साथ इन शाफिज़